大家好，我是小酱汁。正文开始前，麻烦大家点点订阅和小铃铛，我定会把更优质的内容分享给大家。点赞是对我们最大的支持，谢谢大家。今天为大家讲述的是财神爷最喜欢的五种人及最讨厌的九种行为，赶紧对照一下吧。财神最喜欢照顾什么人呢？是不是经常会听到这样的疑问说法？同样的店铺，他的生意为什么总是比别人好呢？一样做事，他的奖金怎么就比别人多呢？今天我们就来看看财神爷偏爱之人有没有你呢？一笑脸相迎之人，俗话说“伸手不打笑脸人”。真诚温馨的笑容可谓是天下无敌。笑脸迎人的人做生意，经商自然比一脸寒冰的人收益要好得多。而发自内心的笑容，更可以传递一种正能量，让与之接触的人心情也好很多，形成一种祥和的气场。财神特别愿意光顾。二，温言细语的人，和气生财这句话，并不仅仅适用于生意人。而是几乎适用于不同的领域，例如，作为职场一员，你是愿意与和蔼和善的同事、上司接触呢，还是会喜欢那些疾言厉色、言辞粗暴的呢？身为老板，你又愿意将奖金红包发给什么样的人呢？所以，和气生财，生的是人脉。三，大度能容的人，这个大度能容有两层含义。一层是外形比较肥胖、肚腹大大的人，另一层是胸怀宽广、有容人之量，可以容忍很多不平、难耐之事。俗话说：“有容乃大。”心态的平和、愿意助人的人，更有接受、容纳财神爷恩赐的福气。四，对金钱有强烈需求的人，正所谓“求人得人”，财神眷顾谁？也得这人愿意接受这种眷顾才行。对于金钱有着强烈渴望，把很大心思精力用在如何赚钱上的人，对财神特别恭敬，财神自然也会特别留意一些。如果他们再能存好心、做好事的话，就会得到财神爷的特别眷顾。五、精打细算的人，经常有人抱怨老板小气抠门。殊不知，这也是老板之所以成为老板的原因之一。正是长期一贯的精打细算，才让这些人有了比一般人多的财富积累。看完了财神爷最喜欢的人后，你知道财神爷最讨厌人们做哪些事儿吗？以下九种是他最讨厌的行为，你一定要知道：一、午夜喝茶。不少兄弟喜欢午夜喝茶。这也会坏了自个儿的好命运。茶叶五行中属木，代表了一种生气勃勃、积极向上生长的上升气场；夜晚则是安静的、缓慢的下沉气场，两种气流对冲气场，然后影响自个儿的命运。因而夜晚喝茶需要留心。二、脑门不洗，不少兄弟洗脸的时候喜欢用毛巾迅速的擦一下脸。乃至用水拍拍脸颊即可，这种做法是错误的。脑门在人的五官面相中代表天，假如洗脸十分不用洗脸毛巾清洗脑门，那么你一天的好命运还在熟睡中。要想好命运出乎意料，洗脸时就不要忘掉先清洗脑门。三，乱揪鼻子，如果毫无目的的老是摸自个儿的鼻子或耳朵。从风水的观点看，这说明你自个儿简略漏财或些许漏财，需求致使自个儿和爱人、恋人的重视。四、乱吐口水。一些兄弟出于习气乱吐口水，从风水观点来看，这意味着金钱难聚。魏理学认为，人要有正能量，要留气，才能留财。风水上便是藏风纳气。吐口水则表明把财气都吐掉，运势也会欠好。五，常常咬指甲。我们常常会看到一些小兄弟咬指甲，
。但是，假如一个成年人常常咬指甲，说明你自个儿干事简略严峻，缺少安全感，猜忌极重，不太信任他人。有什么心思也都会藏在心底，然后很简略的就影响到了自己的命运，尤其是才气和敢爱更是如此。六，抖脚摇腿，不少男女爱抖脚摇腿。老话说得好，男抖穷，女抖贱，男女抖脚都不是什么好习气。男子爱抖脚，很难大富大贵，即使有钱，终究财富也难集结。女人爱抖脚，爱情方面已多出疑问。七，踮脚走路，不少男女正常走路应是全部脚踏出去，而不少兄弟走路时脚蹬不着地，姿势看上去只用前脚走路，后脚跟不用力。骨相学上，此种人被视为恶相，做事有头无尾，做工作不易成功。八，百块随意。不少兄弟将筷子长短不齐的穿插的摆放在桌子上，这种做法也是不吉祥的，通常叫做三长两短，长此以往会使自己的财气不顺。九，乱摆吉祥物，在生活中随身佩戴吉祥物的人有许多，在家中摆放的吉祥物大都是旺财旺运的，不少兄弟请购回去就顺手放在桌子上。茶几上乃至窗台上，这样的摆放方法弊大于利。吉祥物的摆放方法和方位都是有讲究的，在不确定的情况下，宁可不摆放，也不要乱摆。能够在咨询过有关专家的意见后，再进行合理安放。今天就讲述到这里。大家讲讲，脸上有此特征，注定一生穷困。一个人命中有多少财，往往都和很多方面的因素有关，其中和面相便有极大的关系。因此，我们可以说，面相往往影响着一个人的运势。那么，穷人的面相有哪些特征呢？富人的面相又是什么呢？今天，小酱汁就和大家说说：一、九种平贱的面相特征。一、鼻子肉薄，鼻子为面相财帛宫。子宫非常重要，尤其喜欢肉厚不宜薄。在实际预测中，发现了大量的穷人之所以穷的原因，都是因为鼻子上的肉薄。如果枕头比较尖锐苦削的，则更容易贫困。如果法令线不深刻、长度也短缺的，再配合上这样的鼻子，那么则更是穷苦之相了。二，耳朵薄而露骨。其实，传说中反骨耳并不可怕，怕就怕在露骨且薄，尤其是如果看着直接红色通透，似穿到另外一边的半透明耳，那么这一种一定是幼年运艰辛的穷苦面相之一，非常准。三，眼睛无神韵，菜鸟看面骨形，高手看精气神如果神韵没有的，哪怕面骨形再好，但富贵格局上的档次已经被限定。如果面骨形状都不好，再加上无神韵的，则更严重，为贫苦面相。其中眼为心之苗，能不能突破贫苦，关键还在于眼睛。通常没有神韵的眼睛，也是没有扭转乾坤的智慧的。四鼻梁低，鼻梁代表意志力和抱负。鼻梁低的人一般很容易服输或者放弃，鼻梁高的则相反。实际观察中发现，所有的鼻梁高的人都具备坚定信念、不服输的精神，而这样的人也往往会走向越挫越勇、奋勇拼搏的道路。人生最后，即使碰到困难，也会被自己所克服。反之，如果鼻梁低，则相对没有克服困难的能力，因此也很容易贫穷。五，山根低线或有横纹，山根低线的起步艰难，没有根基和祖业；而山根处有横纹的，易招致凶祸或者惨败，从而倾家荡产，亦属于贫穷面相特征之一。六，日月角过窄，日月角是父母运，也主祖先运。如果祖先运气不好，那么相当于投胎已经失败了一次。要付出的代价是拼爹拼不过人家，那么做什么事情都要完全靠自己的努力。
这时候重点是鼻梁，如果不够高的话，拼搏也拼不过人家，那就完了，很容易贫穷下去。七，下巴过肩，地阁方圆与天庭饱满一样重要。为了通俗便于理解，这里用现代语“下巴过肩”来描述它，这也是种不太好的面相之一。下巴代表晚年运，有这种面相的人亦晚年贫穷。八，牙齿外露。俗话说“笑不露齿”，牙齿外露亦属于贫穷面相特征之一。牙齿向外飘，大多不聚财，因为嘴巴是人身体重要的能量摄入系统。如果该系统成了能量输出，则会与宇宙的规则相反，想赚钱也难免碰到阻碍。不过，在实际观察中，牙齿向外飘的大多只是不聚财，耗财严重。九，男生女生或者男生男生，紫微相生的部分；男生女生则男生男生属于阴阳颠倒的特征，不吉。如果男人声音像似女人声音，必然缺乏阳刚之气，阴气过盛；女人的声音似男人同理。现在社会流行什么女汉子，而且很多女孩子以此为荣，觉得这是一种个性。并不去改变，使得自己拥有女性的温柔，殊不知这是一种破败之相。原因是因为违反了宇宙的阴阳规则。二、十种富贵的面相特征：一、耳肉贴面。耳在面相学中代表了福运，若是耳垂有肉，并且贴向面部，通常代表了一个人的忠诚度和配合度都很高，是个靠谱的人。而且这种特征也反映了其人对父母孝顺，耳根子软，心有善念，喜欢倾听，并且为人颇为周到。而这种人放在任何岗位上都是不可或缺的人才。若是从商做生意，必能以诚为本，广受赞誉，想不发财都难。二，眉毛柔顺且清秀，这种人从外表中看起来，往往给人一种很舒服的感觉，让人喜欢亲近。从而给自己增添人气。此特征的人往往具有很好的偏财运，适合经商，容易发财。三，齿白整齐，嘴相是面相学里很重要的一个表征。一般来说，皓齿如玉是最佳的面相，代表其人作风正派，为人阳光。若放在生意场上，其人必是诚心靠谱、管理能力极强的。这种齿白且整齐的人，通常说一不二，信守诺言，对事业忠诚，对伙伴忠诚，必能干成一番大事业，飞黄腾达，发大财是必然的。四，声腔目光，声腔目光指的是一个人声音铿锵有力，目光炯炯有神。拥有这样面相的人，通常在待人接物方面有礼有节，说话做事掷地有声。若是从商的话，一定是诚信正直的生意人，而眼泛真光，声如鸣钟，都会给人一种非常确定的安全感，让与他们一起共事或者合作的伙伴非常安心，所以一生必能获得名利双收、财帛丰厚。五，鼻翼丰隆，鼻梁挺拔，男人的鼻子代表其事业财富，女人的鼻子暗示自己的丈夫。因为对于女人来说，嫁个好男人就是一份好的事业。鼻梁代表的是赚钱能力，所以必须挺拔高起。若是塌陷歪曲，则赚钱能力差，不能吃苦，意志力薄弱，经不起挫折。鼻梁挺拔，再配合丰隆的鼻翼，则既能够赚钱，也能够存钱，自然而然的就富贵了。六，眼睛黑白分明。都说眼睛是心灵的窗口，也就是说，眼睛就是一个人灵魂的窗口。从眼睛可以看见一个人的精神状态。没睡醒时，你看他的眼睛肯定是暗淡无光的。若是一个人随时眼神都是有光亮、有神的，则代表精神状态非常的好，有一种打拼的气势在。这种人一般不会服输，聪明，有洞察力。喜欢观察身边的事物，善于发现机会。七，眉棱骨凸起，眉棱骨即是眉眼骨的位置。眉棱骨凸起，又有肉包着，属大贵之相。
，代表此人奋斗心极强，毅力过人，故都能在事业上有一番大成就。白手起家的富商多有此特征。八，下巴丰满有双下巴，下巴丰满或者轻微有些双下巴的人，相处起来很容易。男性财运旺，不动产多；女性旺夫兴家，德高望重，并且都是晚年幸福快乐的面相。下巴主晚年运，圆厚的下巴上如果有善痣，则晚年安康，子女贤孝。九，额头饱满方正，光亮。不论男人还是女人，只要是额头饱满方正，就没有穷人。额头代表一个人的智慧和意志力。若是饱满，则事业亨通，求财如意。这类人聪明好学，做事情比较果断，不拖泥带水，智商很高。若是加以努力，事业上面必定会有一番作为。如果再配合颧骨圆润，则很容易得到贵人帮助，财运会自动找上门来。十，双唇饱满红润。唇色红润有弹性，并且口的轮廓清晰漂亮的人，容易有异性缘，时常会获得异性的青睐，并且具有一定的语言天赋，能够用自己的语言魅力来征服另一半。这种唇相的女性，很大可能嫁入豪门，并且恋爱顺利，婚姻美满，属于富贵好命之相。从一个人的面相，往往可以看出是否有财运。不过，我们在后天的过程中也要努力上进，否则穷则更穷，富则败光。好了，下讲讲十四种穷男人面相，希望你不是。贫穷对于每个人来说都非常的害怕，尤其是一个男人，如果非常的贫穷，就不能够顶起家里的大梁，那么这个家就很有可能会崩塌。一个男人是穷是富，往往面相就透露出来了。那么哪些面相的男人命中就是穷相呢？今天小酱汁就和大家说说。一、眉毛凌乱不堪。眉毛在相学中也称为兄弟宫，代表着一个人的人际关系、聪明智慧与健康。如果男人的眉毛杂乱不堪的话，这种男人一般心气高，但能力弱，而且性格急躁，脾气非常的火爆。为人处事方面缺乏耐心，嫉妒心非常的强，缺乏虚心向人学习的品质，并且心眼极小，喜欢与人计较，做事比较的鲁莽和冲动，没有什么原则和底线，所以即便是挣些钱财也很难守得住，一生注定碌碌无为，没有什么成就。二，下巴尖削无肉。下巴也称地格，代表着一个人的晚年运势、储蓄能力，也可以反映出一个人的性格和自身的能力强弱。如果男人的下巴尖削无肉的话，这种男人一般非常的小气和自私，凡事只顾自己，不懂得为别人着想，对身边的人也非常的小气和抠门，喜欢胡思乱想，做事不踏实，也没有什么上进心。非常的贪图享乐，而且也不注重亲情，人际关系不太好，贵人运比较的差，遇到困难也没有人愿意出手相助，赚钱非常的困难，一生无权无势，注定受穷的命。三鼻梁跌陷，鼻子在相学中位于面部的正中部位，也属于三庭中的中庭，代表着一个人的财运、性格、中年运势和事业发展。相书中有言。问富在鼻，鼻子长势好坏可以看出一个人的富贵程度。如果男人的鼻子长得低陷不平的话，这种男人一般自信心不足，做事缺乏主见和魄力，喜欢犹豫，总是拿不定主意，但是小心思却非常的多，遇事喜欢逃避，缺乏担当，非常的不受人喜欢，命中也没有太大的贵人相助，一生也难有什么大的作为。四，额头过窄。额头宽窄代表着一个人的心胸、气度和智慧大小。如果男人额头过窄的话，这种男人一般性格非常的古怪无常，为人非常的固执，缺乏长远的目光和规划，为人处事方面喜欢耍小聪明，缺乏大智慧，所以经常是弄巧成拙。而且这种人一般疑心较重，对周围的人缺乏信任。做事也是小心谨慎，缺乏冒险精神，没有魄力，容易错失很多的机遇，难当大任，也不得父母之力，凡事都得靠自己，一生碌碌无为，没有什么成就，容易受穷。五颧骨高凸少肉
。在相学中，颧骨为权力之骨，代表着一个人的权力欲望、行动力和人际关系。如果男人颧骨高凸无肉的话，这种男人一般非常的强势霸道，而且骄傲自大，凡事总表现出高人一等的样子，容易看不起他人，也听不进去别人的建议和劝告。喜欢听到别人的赞扬和奉承，却听不得一点反对和批评，能力一般，但做事却非常的高调和狂妄，非常的惹人讨厌，人际关系比较的紧张，贵人运不佳，经营能力比较差，事业和财运一般。六，头发过粗过硬，头发为人气血之余，可以看出一个人的性格和做事态度。如果一个男人的头发又粗又硬的话，这种男人一般性格暴躁，脾气非常的刚烈，情绪非常的不稳定，特别喜欢激动，经常乱发脾气，做起事儿来也是一意孤行，听不进去别人的意见，而且冲动鲁莽，做事完全不顾后果。虽然能力不强，但是心气高傲，容易眼高手低，难成大器，也很难获得高的收入，一生注定受穷。七鼻子窄。鼻子在面相中也被称为财帛宫，掌管一个人的财产和事业运势。对于一个男人来说，不立业何以成家？鼻子对他们来说至关重要。如果一个男生的鼻子比较的尖窄寡薄，肉非常的少，那么这种男人可算是注定的穷命了。他们不但挣钱能力弱，理财能力也不强。在事业上基本没有什么大发展，并且还可能因为经常得罪人，导致事业上会受到很大的损失，甚至会失业。即使他们家里有留下来的遗产，也会被他们败光。他们如果进行投资，往往也会以失败而告终，一辈子没有发财的命。八，嘴巴大而无收。在面相学中，嘴巴代表一个人的实禄和福运。一个男性的嘴唇应该宽大厚实、饱满圆润、色泽明亮且大而有收。如果一个男人的嘴唇非常的宽大，但是一点也不均匀、大而无收，这样的男人大多没有什么福可以享。他们经常会因为造口业而招来祸患，说话没有把门，什么话都敢说，并且在背后经常对人抱怨，得罪人是常有的事儿。别人听了心里不舒服，也不会让他们好过，会暗地里给他们使绊子，所以这种人经常会无缘无故的有一些财产的流失，或是生活的不顺心，日子也会越过越穷，越过越苦。九印堂凹陷，印堂在相学中也被叫做事业宫，对于男性来说，这里掌管着他的事业和财运。如果印堂比较凹陷，不仅说明他们的事业运不好，财运也比较差，也能够代表这种人的身体健康状况会在近段时间有下滑的趋势。而身体是革命的本钱，有这种现象的发生，不仅说明挣不了钱，而且还会经常去医院而破费不少，日子过得紧巴巴，生活拮据。十牙齿稀疏。相学中认为，牙齿比较洁白，而且排列整齐、紧密的人，理财能力比较强。如果一个男性的牙齿稀疏、发黄、发黑，则代表他们大多存不住钱，即使挣得再多，也会在自己毫无节制的消费下变得透支，常常是月月光，工资一到手就立马能花得一干二净，结果打拼多年，手里没有一点积蓄。等到真正需要钱的时候，手足无措，天天发愁，晚年没有收入来源，会更加的孤苦无依，凄惨暗淡。十一，嘴唇发白，嘴唇关系着一个人的健康状况和运势。如果一个男人嘴唇发白，说明这个男人身体不太好，最近可能会有大的疾病。这样的男人比较倒霉，他们一生都是干苦活的命，他们生下来就会比较的劳苦。为了钱，他们什么都可以做，不惜毁坏自己的身体，在公司日夜操劳，但是却得不到好的结果。所以，这种人尽管是拼了命的失去工作，但是仍然不会有所成就。所以，这种人要把金钱看淡一点，不要看得过于重要。十二，鼻梁长痣，鼻子主财，在面相当中代表的是一个人的事业运势和财运等等。而男人的鼻梁处长有恶痣，则会严重的影响到他们的赚钱能力，同时也会表明此人的赚钱能力比较的薄弱，在事业方面很难会有更大的发展，处处都会经历各种挫折与困难
，就算是自己一生抠抠搜搜，也不会有啥好的发展，注定一辈子都会奔波辛苦，连养家的本事都没有。十三，人中长智，人中是一个人的任督二脉的位置处，是精气所在。所以，好的人中应该是长而深阔，或者是上窄下宽的形状，不可有恶质、杂温等等。若是男人的此处长有恶质，则大多数情况下，他们的身体多半都不会健康，容易有疾病缠身。整个人的精气神非常的虚弱，干啥都提不起精神，所以很难在事业上有大的成就。估计连基本的衣食都难以得到保证，苦日子难到头。十四，眼睛下方长痣。男人的下眼皮位置处长有恶痣，在相术当中被称之为克妻痣。而拥有此种恶痣的男人，天生苦命相，自己没有好的赚钱本事，常常收入积蓄不多，还喜欢在外面沾花惹草，给自己的妻子带来极大的伤害。在这样的情况下，别指望这样的男人能够长久的走下去，就算是日后有钱，也很难留得住他们。甚至还会嫌弃自己的伴侣抛家弃子，没有一点的人情味作为男人，如果有以上这十四种特征的话，那实在是不幸。小酱汁给出的建议就是，在平时多做善事，认真踏实的做事，不要想着走捷径。好了，今天的分享到这里就结束啦，希望大家能够喜欢。记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容。我们下期再见。